देखना तो अब देखो कुछ ऐसी बात है जो तुम्हारे बोर्ड है वो चालू होने वाले फिफ्टीन फेब से थर्टी मार्च तक और इस बीच में तुम्हारे से पांच सब्जेक्ट के पेपर होंगे और वो सबके बटे हैं पर जो पीसीएम के हैं वो ट्वेंटी फर्स्ट मार्च क्योंकि कंप्यूटर साइंस का लास्ट पेपर है तो उस दिन खत्म हो जाएंगे तो ट्वेंटी फर्स्ट मार्च बस हमारे पास टाइम रहेगा जे मीन अप्रैल के लिए दस दिन करीब दस से पंद्रह दिन क्योंकि तीन अप्रैल से जे मीन अप्रैल शुरू हो जाएगी और अभी जो हमारे पास टाइम है जनवरी के बाद वो हमारे पास टाइम है सिर्फ टेंथ फेब तक क्योंकि टेंथ फेब के बाद तुमको बोर्ड्स के लिए शुरू होना ही पड़ेगा तो बस हमारे पास एक महीना रह गया है तैयारी करने के लिए और अगर तुमने अभी जेई मेन का जो तुम पेपर देके आए हो और उसका तुम एंजॉय कर रहे हो या फिर तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो तो वो तुम पे बहुत ही खतरनाक इफेक्ट डाल देगा जिनका पेपर अभी अच्छा नहीं गया है तो देखो अभी तक जितने भी लोग पेपर देखे आए हैं उन्होंने अपनी आंसर किसी चेक कर ही लिया हुआ कि उनका पेपर कैसे गए और जिन्होंने नहीं किया वो कर लो मेरी यार रिकमेंडेशन है कि तुम कर लो क्योंकि मैंने अपने टाइम पर नहीं किए थे आंसर किसी क्योंकि मैं डर गया था काफ़ी तो आंसर किसे चेक कर लो और उसके बाद देख लो कि तुम्हारे मार्क्स कितने आ रहे हैं देखो अगर तुम्हारे 98 प्लस परसेंट टाइम आ रहे हैं तो वेल इन गोल्ड है मतलब अच्छे मार्क्स आ रहे हैं मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 180 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो इट इज बेस्ट मतलब फिर तुम जे एडवांस पे फोकस करो और बोर्ड शिफ्ट फोकस करो पर अगर वन एटी वन फिफ्टी से कम है तो तुमको एक अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा जेई मेन से और मतलब तुम्हारे कंसेप्ट भी थोड़े वीक हैं जो एन सी आर टी के बेसिक है तो मैं मेहनत की जरूरत है तो वही अब मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ तो देखो अब क्या है ना अभी का जो टाइम है ना उसमें एनालाइज करो तुम कि तुम्हारी क्या मिस्टेक्स हुई हैं तुम्हारे पेपर देते वक्त तुम्हें क्या चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा पेपर देते वक्त या कौन से सब्जेक्ट्स हैं कौन से चैप्टर से क्वेश्चन हैं जो तुमसे बने ही नहीं तो उस चैप्टर्स को फिगर आउट करो एक पेज पर पे लिखो जैसे मतलब मैंने अपने टाइम पर क्या किया था कि मेरे से चलो इलेक्ट्रोडाइनमिक्स से क्वेश्चन नहीं हुए ऑप्टिक्स से क्वेश्चन नहीं हुए मैंने एक पेज पर लिख दिया था और फिर रोज उन जो भी टॉपिक्स हैं उनमें से एक को उठाता था उसको खत्म करके टिक मार देता था तो मतलब मेरे वो जो वीक पॉइंट्स थे वो भी स्ट्रॉन्ग होते गए और इसीलिए मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए थे जेई मेन अप्रैल में तो यही तुम करो तो इससे तुम्हें फायदा होगा मैं सच बोल रहा हूँ मैंने लिख के दे सकता हूँ कि मतलब मैंने फॉलो किया था तुमको भी अगर फॉलो करोगे तुमको फायदा होगा तो फॉलो करना प्लीज तो अब देखो इसके बाद ये बात है कि तुमने अपनी वीकनेस एनालाइज कर ली तुमने उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया ये तुम काम करोगे फेब्रवरी एंड तक मतलब जब फेब्रवरी स्टार्ट होगा जनवरी एंड तक और फेब्रवरी के बाद तुम्हें पेपर देने वापस शुरू कर देना है कि तुमको जितने जेई मेन के ज़्यादा पेपर दोगे उतनी तुम्हें आदत बढ़ती जाएगी उसको एग्जाम को देते वक्त उसके बाद तुम्हें पेपर ही पेपर देने रोज थोड़ा रिवाइज करना है पेपर देने टेंथ फेब तक टेंथ फेब के बाद तुमको बोर्ड्स पर लगना ही पड़ेगा और बोर्ड्स में देखो आने वाले तुम्हारे पाँच सब्जेक्ट जो मेनली जेई मेन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है वीडियो तो पी और एक इंग्लिश और एक ऑप्शन अब देखो जो जिनका सी ऑप्शन नहीं है उनके ऑप्शन शुरुआत में ऐसे फिजिकल एजुकेशन काफ़ी लोग हुआ वो जो डमी स्कूल में है तो उनका ऑप्शनल शुरुआत में है तो उनको शुरुआत में ऑप्शनल की तैयारी पहले कर लेनी चाहिए इंग्लिश की तैयारी कर लेनी चाहिए क्योंकि जो पीसीएम है वो हमने पढ़ाई है दो साल पहले से जो डमी वाले बच्चे हैं तो उनको उसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि बोर्ड्स के अंदर एक बहुत ही ऐसा पैटर्न फॉलो होता है कि पंद्रह साल के तुमने क्वेश्चन आराम से कर लिए तुम्हारे एक अच्छे बोर्ड परसेंटेज आ देंगे और देखो मेरी एक बात समझो बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट नहीं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं ना जेई मेन जेई मेन में इतना लग रहे थे कि जे आई की तैयारी में कि वो बोर्ड भूल जाते हैं बोर्ड में सेवेंटी से कम मार्क्स आ जाते हैं देखो अगर तुम्हें आई में जाना है फिर आई ट्रिपल आई टी एन आई बोर्ड में सेवेंटी चाहिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखो बोर्ड में सेवेंटी से प्लस ही ऊपर लाना है बस थोड़ा सा उसी में फायदा है क्योंकि नाइन्टी नाइन्टी उसके ऊपर लाओगे तो फिर तुम्हें बोर्ड में इफेक्ट अपने एफर्ट लगाने पड़ेंगे और बोर्ड तुमको कोई भी कॉलेज नहीं देता है बोर्ड सिर्फ कॉलेज उनको देता है जिनको फिजिक्स या फिर ह्यूमैनिटीज में जाना है तो उनको उससे कॉलेज मिलते हैं डीयू पर जिनको पीसीएम से कोई या इंजीनियरिंग करनी है अच्छे कॉलेज से तो उनको बोर्ड के परसेंटेज इतना कोई फायदेमंद नहीं है उनको जेई मेन पे ही कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए तो हमको क्या करना है ना हमको बोर्ड्स में सेवेंटी परसेंट क्रॉस करना है और उसके बाद जेई मेन में बस घुस जाना है कस के अब देखो जो पी है उसके अंदर क्या करना है ना देखो केमिस्ट्री है केमिस्ट्री के अंदर क्या आता है एन आता है बोर्ड्स में भी और जेई मेन्स में भी तो हम केमिस्ट्री इस ऐसे पढ़ेंगे कि 
यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं ना वो सब बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट हमारे दिमाग में फील्ड होनी चाहिए हर चीज जैसे जेई मेन में क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे कोई लाइन पढ़ी कि मतलब कि ये वाला पॉलीमर ऐसे बनता है तो ये जेई मेन से ही पूछा जा सकता है बोर्ड से भी पूछा जा सकता है तो तुम इस हिसाब से अपनी बोर्ड की तैयारी करो एन की तुम्हारी जेई मेन की भी होती जाए तुम्हारा केमिस्ट्री भी सुधर जाएगा वहाँ का बोर्ड में भी अच्छे नंबर आ जाएंगे दोनों फायदे हैं अब बात करते हैं फिजिक्स की देखो फिजिक्स में तुम्हें क्या करना है एनसीईआरटी जो भी है एनसीईआरटी की जो पीछे के क्वेश्चन है उस पर इतना ध्यान मत देना जो पिछले पंद्रह साल के क्वेश्चन है वो देख लो जितने भी सारे डेरिवेशन है क्योंकि फिजिक्स में मोस्टली डेरिवेशन पूछे जाते हैं मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ कि तुम अगर सौ में से तुम्हारे फिफ्टी प्लस मार्क्स तो अगर तुमने सारे डेरीवेशन याद कर लिए तो ही आ जाएंगे क्योंकि उसमें मोस्टली डेरीवेशन पूछते हैं और बहुत ही कम अमाउंट में उसके नीचे उसके बेस्ड एप्लीकेशन पर क्वेश्चन पूछते हैं और तुम्हें क्या करना है ना मॉडर्न फिजिक्स एन से काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ना है क्योंकि जेई मेन्स में भी एन का मॉडर्न फिजिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है और वो काफ़ी उधर से भी कुछ काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं बची रही मैथ्स की बात अब जिन्होंने जेई मेन की तैयारी करी है उनके मैथ्स मतलब एन का तुमको बच्चा लगेगा मैथ्स तो एन सी आर टी तुमको कुछ नहीं करना एन सी सॉल्व करनी आराम से मैथ्स की और उसके बेसिस पे तुम्हें पिछले पंद्रह साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने और तुम्हारा आराम से ऐसे निकल जाएगा बोर्ड से ना अच्छे मार्क्स से और याद रखना देखो सेवेंटी के ऊपर ही मार्क्स लाने हैं हमको ठीक है ये बात हो गई अब बात करते हैं उन बच्चों के जिनका जेई मेन बहुत ही अच्छा गया मतलब जिनके 180 प्लस मार्क्स आए अब देखो जिन लोगों के 180 प्लस मार्क्स आए ना उनको इतनी फिगर लेनी है कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उनको सिर्फ क्या करना है जे एडवांस के ऊपर फोकस करना है और जे एडवांस में क्या होता है ना देखो जे मेन्स ऐसा एग्जाम है जिसमें एक कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन आता है पर जे एडवांस एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे तीन चार कंसेप्ट को मिला के क्वेश्चन पूछा जाता है तो उनको कुछ नहीं करना उनको एक तो पहली बात कंसेप्ट जो भी वो पढ़ रहे हैं उनके डेप्थ में जाने डेप्थ में जाने का मतलब ये है कि उसके ऊपर एक टफ क्वेश्चन सॉल्व करना है मतलब टफ से जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर जैसे मैकेनिक्स है काइनामेटिक्स हो गया काइनामेटिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं तो वो क्वेश्चन करने क्योंकि ऐसी एडवांस में पूछा जाता है उनको हर चीज़ की डेप्थ में जाना है जैसे कॉर्डिनेट जोमेट्री फिजिक केमिस्ट्री का जाता है उसके में ऑप्टिकल आइसोमर्स आता है तो ऑप्टिकल आइसोमर्स उसमें वहाँ पे इंटीरियर टाइप क्वेश्चन आ जाता है जो कि बहुत लोगों से नहीं बनता है तो उनको ऐसी चीज़ें ढूंढ के उसकी ट्रिक फाइंड आउट करनी है बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ेगी जैसे एक जो होता है सॉल्ट एनालिसिस मतलब वो क्वालिटेटिव एनालिसिस उसके बहुत ही प्यारे क्वेश्चन पूछते हैं एडवांस में तो उनको ऐसी जो रटने वाली चीज़ें ना उसके भी ट्रिक्स ढूंढनी है यूट्यूब पर और ये सब करना है और बोर्ड पे अपना ध्यान तो देना ही है पहली बात तो बोर्ड तो अच्छे से चले ही जाएंगे उनके क्योंकि उन्होंने ढंग से वन एटी प्लस कोई भी अगर जेई मेन्स में स्कोर कर रहा है मतलब उसके दिमाग में बातें घुस गई हैं जो भी मैथ्स फिजिक्स की है तो वो अगर सीधे सीधे टेंथ फेफ के बाद अपनी बोर्ड्स की तैयारी भी शुरू करेंगे तो भी आराम से हो जाएगा जेई मेन और एक जो बच्चे के मन में बहुत डाउट आता है कि मेरा जेई मेन अच्छा चला गया मैं जेई अप्रैल दो की नहीं दूँ दो जेई मेन अप्रैल दो देखो मेरा जेई मेन जनवरी ज़्यादा अच्छा गया था जेई मेन अप्रैल से सच बता रहा हूँ पर क्या है ना देखो अभी तुम्हारे कुछ परसेंटेज आ रहे हैं ऐसा मत करो जब तुम एडवांस की तैयारी करोगे तुम्हारी जेई मेन की ऑटोमेटिकली तैयारी हो ही जाएगी तो अपना एम रखो जेई एडवांस पे पर जेई मेन्स अप्रैल भी देना और अप्रैल में शायद ऊपर से शायद नीचे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी एक अच्छा एन अभी सिक्योर हो गया नाइन्टी प्लस परसेंट पे एक अच्छा एन मिल जाएगा तुमको तो अपनी पूरी ट्राई मारो एफर्ट मारो कि तुमको एक अच्छा आई मिल जाए इसलिए एडवांस के ऊपर पूरी फोकस करो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखो देखो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एडवांस में एक बार एनालाइज करो कि देखो ये वाला क्वेश्चन अच्छा इसके ये भी मिला दिया ये भी मिला दिया अच्छा ये सब भी हो गया इसको सॉल्व भी ऐसे करना है जितने तुम तो अभी अभी जितने हाथ पैर मार लोगे ना क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलने वाला बोर्ड्स के बाद बोर्ड्स के बाद ऐसे टाइम निकलता है तुम्हारे जेई मेन जनवरी आएगा फिर रिजल्ट आएगा फिर उसके बाद इतने में पूरा अप्रैल खत्म फिर मई के अंदर तुम्हारा जेई एडवांस खत्म तो ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस है तो अभी जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो और उसके बाद तो जो होगा देखी जाएगा और देखो अगर तुम्हारे कम आते हैं ना यार मार्क्स देखो जेई मेन जनवरी में अगर काफ़ी कम आते हैं तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अपने पास अप्रैल अटैम्प्ट है देखो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जैसे कि एक बच्चा था जो मेरे टाइम पे था जिसके 12 परसेंटाइल आए थे और उसके फिर 99 पॉइंट में परसेंटाइल आए थे तो ऐसे बच्चे जो जेई मेन में बारह परसेंटाइल से नाइन्टी प्लस परसेंटाइल पर गए तो ऐसे कोई इफर्ट लूज़ करने की जरूरत नहीं है मतलब कि ये मेरे से हो ही नहीं रहा मेरे लिए लाइक है ही नहीं ऐसी कुछ नहीं है तुम कर सकते हो हर चीज़ तुम्हें करना है और तुम जितनी मेहनत करोगे जितना तुम जान